Kamwene. Kamwene. Nogage. Nogage. Nofu Kukai. Ale. Jina la Bwana Mungu wetu itukuzwe. Amen. Barikiwe sana waibati kwa jumbo huu na mtaka tuamini. Tunapoendelea katika mikutano hii tunaimba wimbo tulipofungua baada ya leo kwa ibada ya nyimbo tukaimba kadami ni usiku tena usiniache kizani kwa wimbo wetu tunaimba mara nyingi tunapokwenda kulala lakini leo tunaoimba tutafiki tunaenda kulala lakini kuna wazo la muhimu ndani ya wimbo huo ambao katika somo la leo utaona kwamba lina uhusiano upande huu. Niwakaribisheni sana katika mfurizo wa mada hichi. Mada ambazo zina neno hili kuu. Kurejea madhabahu. Baada ya kuona jana Yesu anayeamka mapema tukaiona leo somo linasema shujaa wa maombi ya usiku kuchi shujaa wa maombi ya usiku namna gani kuchi katika maisha ya kurejea madhabahuni kuna maombi ya usiku kuchi hapa kuna shujaa na shujaa huyu anayetajwa ni Yesu Kristo. Alikuwa na maombi ya usiku kuchi. Mara kadhaa na fungu linatoka katika kitabu cha Luka sura ya sita. Luka sura ya sita. Alafu hebu soma mstari wa 12. Soma hapo katika mstari wa 12 na aliondoka akaenda mlimani. Aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Ili kuomba akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Akakesha usiku na mnaga. Kucha. Kulikuwa na jambo moja kubwa alikuwa anaenda kufanya kesho yake siku ambazo Yesu aliomba usiku kucha ulikuwa na jambo kubwa mbele yake watu wanadhani alikuwa anakesha tu kama kawaida ya kuomba hapa ulikuwa na ajenda kubwa alikesha usiku na mnaga kucha hii si kwamba ilikuwa ndio kila usiku kucha kila usiku kucha hapa kwa sababu alikuwa bise katika huduma shughuli za kuhudumia watu kukipa bazuka tu watu wameja anaachana nao wakienda kula sasa kama kutua hara ashia apumziki usiku wote hara alama sema alikuwa mwanadamu wa kawaida huyo kweli <laughs> hii sio kila usiku aa alikuwa anakesha katika sala usiku kucha kukiwepo na jambo nyeti mbele yake zaidi ya kawaida na ule mstari wa 13 tunasemaje msomaji ruka hiyo siku hii ambayo alikesha usiku kucha kulikuwa kuna huduma moja muhimu sana hebu 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 soma hapo mstari wa 13 hapa kulipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake akachagua kumi na wawili miongoni mwao ambao aliwaita mitume aliomba usiku kucha kwa sababu alikuwa anakwenda kuchagua wanafunzi kumi na wanga na wawili miongoni mwa wale waliokuwa wanamwamini akae pamoja nao kwa hiyo kulikuwa kuna ajenda muhimu sana pakote kupata ufanuzi wa ajabu hili katika Biblia kuna maeneo kadha wakadha agano la kale na agano jipya 
ambako walikesha siku kuti wengine kwa mazuri wengine kwa mabaya wengine kwa vikao wengine kwa jambo fulani lakini usiku kuti katika vita wako waliopigana usiku kucha kwenye tabu cha Yoshua utaona katika usuluhisho na mapatano unaona habari za Yakobo pamoja na Laban mjomba wake walikuwa alipokuwa ametoroka Laban akaja na baada ya kupatana Biblia inasema wali wali kwa chakula wakachinja mifugo wa wakaketi usiku kucha so kwamba walikuwa na ibada a baada ya kuwa ameshapatana sasa lakini wakaweka kikao cha kifamilia cha mazungumzo ya furaha usiku kucha alafu Yakobo wakashika safari na familia yake akirejea nyumbani lakini pia unaposoma kitabu cha waamuzi sura ya 16 msari wa kwanza na wa pili kuna wafristi walio kesha usiku kucha wakimvizia Samsoni ili waweze kumkamata asubuhi lakini usiku ule usiku wa manane Samsoni akaamka kaenda akachika makomeo ya mji ule wa Gaza kaweka begani pana nayo juu ya mlima lakini walikesha usiku kucha Biblia inaeleza pia kitabu cha waamuzi namna ambavyo watu walifanya ubakaji usiku kucha Biblia inaeleza kituko kikubwa kama hicho katika nchi ya Benjamin msafiri aliyekuwa amemfata mke wake na Biblia inasema alikuwa suria akihitaji kuondoka baba mko anasema acha kwanza pambazuke bado ni mapema mno anaacha Masai akienda mchana au oh, hata kuondoka sasa hivi unajua bado jua acha kidogo anachinja tena mfuko wanakula Jiwa anasema ni jioni mno si kawa hivyo kawa hivyo mwisho ile mtu akasema hapana akalazimisha siku hiyo akaondoka na ameenda mpaka mengine mpaka ya, ya Benjamin akaangalia hakuna aliyemkaribisha akaenda katika moja ya njia kumzika lakini akatokea mtu mmoja akamkaribu nyumbani kwake sasa wakiwa wanafurahi wanakula wanaongea ghafla wakata wakaja watu wanatajwa baradhuri wakasema tunataka yule mtu aliyekuja hapa pate kumjua ile lugha kumjua sio kufahamu wewe unaitwa nani umetokea wapi umesalimwa wapi lakini kwa sababu wanataka wafanye ushoka pamoja nani yule mtu akawasii jamani msifanye dhambi hii tazama nina huyu na huyu tazama tu wape wakasema hapana lakini baadaye yule mtu aliyekuja pale kama mgeni akamchukua yule suria wake akawakabili na Biblia inaeleza hivi ya kwamba wakambaka usiku kuchi na walikuwa wanaume wengi asubuhi aliporudi pale nyumbani kwenye mlango bado hawajafungua akaanguka hapo kwenye mlango wanamkuta mume wake anafika anajaribu kumwamsha anadhani yuko mzima akagundua amekufa kuna ambacho alichokifanya maana alimchukua kaenda naye akafika mahala akamkata vipande viwili akasambaza mipaka yote ya Israeli na wanaosomea wanaelewa vizuri ya kwamba ni katika tukio lile karibu zao kabila la Benjamin wafutike katika ramani kwa sababu ya lupape wale ufanye lakini tukio usiku kucha wanaume wote wale wanapaka mwanamke mmoja mpaka kifo lakini usiku kucha pia unatajwa wakati wa Israeli wanatoka wanavuka katika bahari ile ya Shamu. Mungu alichokifanya ilikuwa ni mwendo wa usiku kucha katika kufuka. Kwa sababu wanaingia katika ile maji, halafu majeshi ya Farao nayo yanaingia. Mungu akaweka road block, akaweka kizuizi usiku kucha wanatembea Israeli. Na usiku kucha Wafristi wa, 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 wa Misri wanawafuatisha. Na mpaka wakati wa mapambazuko ndipo maji yaliporudi. Kwa kuna tukio alilokuwa alifanya usiku kucha. Sasa miongoni mwa mafungu ambayo watu wana shida kuyaelewa ni pale Luka 6:12 wanaposoma Yesu alikesha usiku kucha. Anatuachia kielezo. Kwa hivyo watu wakaona kuomba usiku kucha kuna maana kubwa sana kwa lakini hawa ha, bila kujua kuna nini hasa ndio maana leo tunajifunza shujaa wa maombi ya usiku na mnaga kucha kiwa mwai kuomba usiku kucha ulikuwa unaombea nini hasa
wengi katika maombi ya namna hiyo ikiwa ni pamoja na kufunga maishani mwao huwa wanaamini ya kwamba kuacha kula chakula sikiliza vizuri na kutumia masaa mengi ya wakati wa usiku huwa wanaona ni, 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 ni ushawishi wa Mungu kufanya kitu maishani mwao ni wakristo wengi sana wanaoomba namna hiyo wale wanaoacha kula chakula wanaona ikiwa nimejinyima kwa siku tatu nimejinyima kula chakula kwa siku saba nimeacha kula kwa siku kadhaa huwa kichwani wanaona ni ushawishi kwa Mungu ni nikumwambia Mungu unaona mpaka nimeacha chakula na wananukuu alichofanya siku ile katika nchi ya nao kwamba walifunga kwa sababu ya mfalme mpaka mifugo na mpaka anayenyonyesha wanasema unaona jinsi Mungu alivyobadilika kwa sababu wa, walipofunga Mungu akaona alafu anasema pia akasema hii haitoki isipokuwa kwa ku sali na kufanyaje na kufunga kwa hiyo anasema ah kumbe ukifunga na kusali anasema mapepo ya toki anasema magonjwa ya toki maana imeandikwa haiwezekani isipokuwa kwa kusali na na kufunga na baadhi ya watu kufunga imekuwa desturi na ya kuonyesha ushichana ushawishi kwa Bwana hii ni moja wapo ya kutoelewa vizuri kwa nini watu waache kula chakula na Biblia inaelezea ya kwamba chakula ni kwa ajili ya ni ya tumbo hivi Mungu anashawishika na mtu kutokula na Biblia inaelezea atatoesha tumbo na ni na chakula anayemwomba msomeke mafungu si hapo ni Biblia ya jamani eh hey. Kwa hiyo unajua huyu Mungu atakuwa wa ajabu sana ikiwa anashawishika na watu walioacha kula chakula. <laughs> Hii ni ndio lengo, haa wala sio lengo. Lakini kutokula chakula maana yake ni upate muda mzuri. Ndio maana hata mwanafunzi anashauriwa kama ana agenda ya kusoma sana, ku concentrate, asile full tank. Full tank ni nini? Kwa nini asile full tank kwa sababu ni swala la kibarojia? Ukishajasa kikapu, msukumo wa damu unapungua kwenye ubongo, unaenda kwenye tumbo. Kwa sababu msiko uliko ni kwenye nini? Kwa sababu damu ndiyo na hewa ya oksijeni. Kule ndiko inahitajika karoni za kutosha. Na ndio maana tunapokuwa tukashiba mchana ama jioni, unaweza kushangaa mtu anasinzia. Sio kwamba alikuwa na shughuli nyingi, lakini kwa sababu hewa imepungua kwenye ubongo kwa sababu damu nyingi imeenda kwenye msiko ambapo ni kwenye tu. Sasa ndio maana ukitaka usome kwa muda mwingi wa kutosha kile kikiwa ngavu ni kwamba tumbo likiwa wazi likiwa halina muyeisho wa chakula. Ina maana unapokonsentrate msukumo wa damu unaenda mwingi kwenye brain kwenye ubongo ili uweze kufanya kazi ya kutosha. Sasa unapoacha kula chakula sio kwamba Mungu anashawishika ila ni kwamba wewe ndio unaandaa mazingira mazuri ya kukonsentrate juu ya Mungu wako. Sio kwamba unamshawishi. <laughs> Nasema nimeacha kula chakula na mna hii lazima Mungu asikie. Eh. Hey, Msosi. Ndio unamshawishi Mungu. Hapa. Na ndio maana kwenye kufunga Isaya ameeleza vizuri namna ya kufunga. Kufunga kwa nila na vifungu. Wajenda hasa sio kuacha kula lakini una, ni kufunga kwa ajili ya uovu. <laughs> Ameeleza. Ndio maana unafunga unaweza kula chakula chepesi. Unaweza kuwa na hiki na kile. Lakini ajenda ni kwamba uwe na muda na akili angafu kwa ajenda ulionayo kwa muda huo ulionao. Sio hapa na chakula chakula ili nionyeshe Mungu ya kwamba niko serious ili aweze kushawishi. Hapa. Kadhalika wale wanaotumia masaa ya usiku kucha wanafunga na kuoa. Ajenda sio kwamba kwa kwa tumeacha usingizi lazima Mungu asikie. Na, na, na kuna mawazo hayo kwa watu wengi sana. Sikilizeni ni watu wa Bwana. Chucha wa maombi ya ku ya kufanyaje ya usiku kucha. Hebu soma Samuel ya kwanza sura ya 15 na msali wa 10. Hapa hapa tuone hapa Samuel ya kwanza sura ile ya 15 na ule msali wa 10. Bibi anasema Nasema ndipo neno la Bwana likamjia Samuel kusema Neno la Bwana likamjia Samuel kusema Wewe mstari wa 
Samueli ya kwanza 15 mstari wa 10. Soma mstari wa 11 tena. Usikie ile neno lenyewe. Na juta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfano. Na juta kwa sababu nimemtawaza nani? Sauli awe nani? Awe mfano. Unajua hiyo mara ya kwanza Mungu mtumie yoruga. Unakumbuka hata wakati ile wa Wagarika alisema iwe hivi. Mwenye ile mwanzo sio ya sita. Na maana amerudi nyuma asinifuate. Amerudi nyuma asinifuate wala hakufanya nilivyomwamuru. Hakufanya nilivyomwamuru. Samueli akasikitika akamlilia Bwana Sa- usiku. Samueli akasikitika akamlilia Bwana usiku kucha. Anasema toya na mwili yake kwa sababu alipokuwa analia hapo ndio Mungu akamwambia wewe utamlilia utamlilia kwa ajili ya Sauli mpaka nini? Mimi nimeshamwacha chukua pembe yako chasa mafuta twende Bethlehem. Nimejipatia mwingine kule. Ndio naona kisha cha Daudi kutoa mafuta. Kule nyumbani kwa Yesu baba yake. Kwa hiyo Samuel alimlilia Mungu. Anamlilia Mungu kwa ajili ya nani? Ya Sauli. Sasa unaangalia alimlilia Mungu usiku kucha. Unajua kesho yake alipoamka akachukua hatua kumtafuta Sauli. Akasikia Sauli alipita huko na huko na huko anakutana naye nini sawa? Umefanya nini sawa? Ana Sauli anasema oh nimeshikiza sauti ya Bwana. Ehe, nimefanya hiki na kile. Unajua alikuwa ameambiwa nendo kawaangamisha wa mara. Huwa kila kitu, huwa na mifugo kila kitu. Alafu yeye anaenda eti ameua amemwacha agagi, alafu amechukua wanyama wanono amekuja nao. Sasa namuuliza, nini maana ya hizi sauti ya wanyama naosikia? Oh unajua tumeona tuwache ili tumtolee Bwana sadaka. Sauli alililiwa na Samuel usiku kucha. Na kuna watu ambao wanafikiri akifunga na kuomba usiku kucha anakwenda kubadilisha yule anayemuombe. Wewe unauliza swali hili. Katika maombi yote ya usiku kucha, mliwahi kusoma mahali ambako Sauli alibadilika? Walitoa mfano mwingine. Ni ufano huo ni upande ule wa Samuel ya pili sura ile ya 12 mstari wa 19 hadi mstari wa 20. Hapo kuna kisa ambacho nabii alitumwa kwa Daudi na akasema kwa sababu ya dhambi yako mtoto atakaye saliwa atafanyaje? Atakufa. Tasangalia kile kilichotokea. Hebu soma tu hapo. Soma hiyo Samuel ya pili sura ya 12 na ule mstari wa 19 hadi mstari wa 20. 14 Anasemaje? Mm-hmm. lakini kwa kuwa kwa tendo hili kwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru ya kulitukana china langu mtoto atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa mtoto atakayezaliwa kwa sababu ya hiyo sina uliyoifanya atakufa naye Nathan akaondoka kwenda nyumbani Nathan akaja nyumbani basi Bwana akampiga yule mtoto ambaye mkewe ulia alimzalia Daudi mm-hmm. naye akawa hawezi sana akawa mgonjwa sana basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya nani na unajua ameambiwa mtoto atafanyaje kwa hiyo alikuwa anaomba Mungu ili awaje aweje asife yeza vizuri mhm akafunga akafunga akaingia akalala usiku kucha chini usiku kucha anaomba nao wazee wa nyumba yake wakaondoka mm. wakasimama karibu naye ndio ili wamuinue katika inchi lakini mm-hmm. akukubali wala hakula chakula wala hakula chakula wala hakukubali ikawa siku ya saba yule mtoto akafa mtoto yule alipigwa ugonjwa mkali siku saba na ya saba Daudi pamoja na kutokula Daudi pamoja na kuomba na kutokula mtoto alipona alikufa Sasa kitu ambacho kiliwashangaza wale wazee na watumishi wa Daudi <laughs> wakaogopa kumwambia ya kuwa mtoto amekufa maana walisema <laughs> eh hey, walisema walisema yule mtoto alipokuwa anaumwa hali ilikuwa mbaya ya Daudi tulisema naye asitusikilize hakutusikia basi hata zidi kutu, kujisumbua tukimwambia ya kuwa mtoto amekufa. Sasa mwanajua, ona ya kuwa. Aha. Watumishi 
wake wananomonezana Daudi mm. alitambua ya kuwa mtoto amekufa. Alafu basi Daudi akawauliza. Kawauliza. Je, mtoto amekufa? Mtoto amekufa? Nao wakasema amekufa. Wakamwambia amekufa. Ndipo Daudi akainuka. Sasa ndipo Daudi akainuka akafanyaje msomaji? Akainuka pale chini akaoga. Akaoga. Akajipaka mafuta. Akajipaka mafuta. Kabadili mavazi yake. Kabadili mavazi yake. Kaingia nyumbani. Kaingia nyumbani. Kana akasali kisha akasali sikiliza vizuri akaingia kwa nyumbani kwa bwana akafanyaje akasali bila neno ya mwasa akasali manake akaabudu akamsifu Mungu kisha akafanyaje kisha akaenda nyumbani kwake na alipotaka wa, na alipotaka wakamwandalia chakula naye akala sasa kuangalia tofauti ya Daudi na na sisi leo tunapohukuliwa sisi watu tunatabika galini hasa anapokuwa mgonjwa ama anapokufa. Eh? Anapokufa. Naona tulivyo na minyoo mingi. Yaani ndio nambia kwamba Kristo wetu mwingi ni wa ovyo kabisa, yani unasikitisha sana. Sasa hata unapojitaabisha mtu amekufa, ni nini sasa hapo unafanya? Unajiadhibu au Yaani ndio ile wanasha hata tunapoomba wakiwa wagonjwa kuomba kwetu ni fake. Unajua baada ya Daudi kufanya hayo mafunga yanaendelea. Wasee wala kashanga. Hmm. Sasa huyu wakati unajua wale na imani yetu ni kama hii. <laughs> Maana wale nao wanajua mtu anatabikaga sana akifiwa. Lakini kwenye ugonjwa safi tu. Unajua na walitazamia tunamwambia kweli huyu huyu mfano tutamwambia kweli maana wakati mtoto anaumwa hali ilikuwa ni hii amelala anaumwa anatabika wakati huo Daudi yeye anaomba wakati huo Daudi yeye hawezi kula Daudi yuko hivi siku saba kwa hiyo alipokufa wakaogopa atakupa taarifa sasa tukamwambia hali yake kama mbaya sasa hivi Daudi alipona na zungumza na ndogo sana akaisi hawa wana nini hapa mshaka sema hali ya kijana iko hivi amekufa ama akisema amekufa walipomwambia tu hivyo Daudi akainuka kaenda kuoga kabadili mavazi kaingia mbele za Bwana kaenda kusali na sisi watu kifiwa tunakujana kwenye ibada hapo tunasema sisi ni wakiro <laughs> watu wanakaa kama wametawa saa hiyo siku aiendi ingawa mshari wa saa unasoma Yaani sisi sisi ni watu wa ajabu sana. Mtu akifiwa ndipo anatahadika mno. Sasa ni wenyewe akasema walipomwona Daudi ameenda amemsifu Bwana katika ibada kisha yupo anatoka anaenda nyumbani sasa ana, 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 anakula chakula watu wakasema hivi wewe ni nini? Mbona ulipokuwa mtoto wa Daudi ulikuwa hivi na vile? Sasa amekufa ndio wanakuwa na nguvu na hiki na kile. Daudi anasema nilipo alipokuwa naumwa nilikuwa na si hema sana. Sababu lakini sasa hivi amekufa ninataabika kwa lipi? Lakini wengine hakifiu hata ukichuka ile jeneza hataki ulichukue. Wewe <laughs> unajua ni vitu vya ajabu sana. Ni kwa nini? Wakati akiwa mgonjwa tunasii rehema za Mungu anaweza kumrehemu. Lakini ameshakufa. Hivi kinachokutaabisha ni nini? Kuna, kuna mambo ambayo tunayafanya yanayoonesha uwezo wetu hauna nguvu kabisa ya uelewa wa nini maana ya kifo. Kwa sababu mimi nasema watu tutakufa, ameshakufa. Daudi alipoona mtoto amekufa, akaenda akasifu. Na makumbuka tulizungumza habari ya kusifu, akasifu uwezo wa nani? Na utimilifu wa uwezo wake. Yaani haya ni mapenzi yake. Daudi anamshukuru na anasifu hicho ambacho Mungu ametenda mapenzi yake. Lakini sisi wasema umeniachaje? <laughs> umeniachaje jamani nimebaki peupe. <laughs> Ntaishi na nani? <laughs> Bwana atupe nguvu. <laughs> Atujalie kuelewa nini maana ya. Hili ni neno limetibia ndicho Daudi anachokieleza. Lakini alifunga siku ngapi? Saba. Usiku kucha anaomba lakini bado alipokufa yule mtoto Daudi akamsifu Mungu. Daudi akamwabudu Bwana. Akaoga, akavaa nguo, akala chakula. Unajua kama tungekuwa na aina hii ya uelewa, 
ndugu zetu wengi wangejua nini tofauti ya kuwa Mkristo na kutokuwa na Yesu. Lakini tunapofiu ukituweka hapo tunakuwa wote kwenye bakuli hii. Sahiyo sasa nimechanganyikiwa sina lile na lile msalimie babu. Sahiyo unajua hali ya wafu. Kwa hiyo wafu au jina na loro. <laughs> yani wasao ni kwa nafanya huduma mahala. Alafu nikashangaa mtu mmoja jua nimekubali nimekolea na mimi nazungumza neno la Bwana akajitosa na mwamvuli nikajua na nihurumia ila niweke mwamvuli. Kumbe anakuja kuweke mwamvuli marehemu akiwa kwenye jenesi. <laughs> Ningasema kili za wafuga minyoo. <laughs> Nikasema right mimi nafikia anihurumia mimi ambaye ninapata nyosi ya jua hapa. Alafu yeye anakuja kwenye mfuniko pale anakuja kuweka mwamvuli. <laughs> Unaweza tukasema hao watu hawana doroto lakini angalia maisha mtu akifa. Kwa nafikiri hata leo ni pastor mtumbuka. Hivi unafikiri watu wakifiwa ni wangapi anaweza kulala kwenye nyumba alafu kuna maiti. Alafu awe peke yake. Subutu ataamu. <laughs> kwa nini? Wakati ni muzima atalala chumba kile na wewe chumba hiki. Lakini akishakufa tunaogopa. Ngano yake ni kusema mtu akifa ndipo anakuwa mbabe. Anakuwa na misuli, anaweza kukukaba. Sasa kama sio hivyo tu tunaogopa na nini? <laughs> Ndio maana ikitokea tunaonekana tujui roro. Kwa hiyo Daudi aliomba sio kwamba malisha Mungu. Sikiliza vizuri. Samuel aliomba sio kwamba anabadilisha Mungu. Na watu wanaposikia Bwana akagai. Leo neno nasema na hamu. Na hamu ambayo ni kwa kiunano natumia neno metanoia kwa maana ya kutubu, toba. Sasa watu wanaona Mungu anaweza abadiliki. Na wengine wanaoangalia jambo hilo ni wale wanaosoma kwenye ile kutoka 32 wanaposoma Musa akaomba na Mungu akagai. Kwa hiyo nasema kumbe unaweza ukaomba Mungu akabadilisha akabadilisha mambo hiki sio chenyewe kwa sababu ukisoma msuri sura 32 sio kwamba waliotenda dhambi hawakufa bado Mungu aliwapiga wakafa sasa inabaki sasa Musa alikuwa anaombea nini hasa wewe kidogo nitarudi hapo baadaye tukidogo wewe niangalie jambo hili ya kwamba Mungu habadilishwi na saa sikiliza vizuri katika jambo hili ili unapofunga usiku kucha Unapoomba usiku kucha haulali usiwe na wazo ya kwamba kutosinzia kwangu kuna kwenda kumbadilisha Mungu. Mungu habadilishi. Amen. Habadiliki kwa kutolala usingizi. Hii ni muhimu sana uweze kuifahamu. Kwa sababu Biblia inaeleza fungua Biblia ya Uweze kuona kile ambacho kinaelezwa katika Zaburi 33 na mstari wa 11 Mungu hawezi badilishwa na watu wasio lala usiku ah tunapoacha kulala katika kuomba haimaanishi tunaenda kumbadilisha Mungu hapa hebu soma Zaburi 33 mstari wa 11 11 Anasemaje Shauri la Bwana linasimama milele. Shauri la Bwana linasimama namna gani? Milele. Nasimama milele. Makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Makusudi ya moyo wake ni vizazi hata vizazi. Yanasimama milele. Isaya 46 na mstari wa 10. Isaya 46 na mstari wa 10. Mungu habadilishwi na maombi ya kutolala. Unapoomba kwa kutokulala ujue kuna kitu zaidi ya kutokulala maana haviuhusu kumbadilisha Mungu. Hebu soma. Isaya bana sita. Isaya bana sita mstari wa 10. Anasema nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Eh ha? Na tangu zamani za kale. Tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Mambo yasiyotendeka bado na yatangaza. Nikisema shauri langu litasimama. Shauri langu litasimama. Na mimi nitatenda mapenzi yangu. Na atatenda mapenzi yake mangapi? Yote. Shauri lake litasimama. Halibadilishwi na sala ya mchungaji Seba ya usiku kucha. Ninaweka haya mambo ya utangulizi kabla sijarudi kwa ile tukio la Yesu mwenyewe na matukio kadhaa ambayo Yesu aliomba akakesha usiku kucha sio kwamba alikuwa anaenda kumwambia baba abadilishe kitu fulani sikiliza vizuri kwa sababu hii ndio maana tunalosoma la leo Yesu kwa nini ni shujaa katika maombi ya usiku kucha 
Nenda kitabu cha Efeso sura ya kwanza na mstari wa 11. Wa Efeso moja mstari wa 11. Mungu habadiliki. Mashauri yake yanasimama milele. Efeso moja 11. Mhm. Na ndani yake sisi nasi tulifanywa Ndani yake sisi nasi tulifanywa tulifanywa urithi. Tulifanywa urithi huku tukichaguliwa tangu awali. Tangu awali sawa sawa na kusudi lake yeye. Sawa sawa na kusudi lake yeye ambaye hufanya mambo yote kwa shauli na mapenzi yake. Anafanya jambo lolote kwa mashauri ya mapenzi yake. Sikiliza vizuri. Hafanyi kwa mashauri ya mapenzi yangu. Mungu akifanya jambo analifanya kwa mapenzi yake kwa kusudi lake kwa shauri lake ukienda kuomba usikukocha ukiwa na wazo ya kwamba ili Mungu afanye ninachoona mapenzi nayo yaona hakuna kitu maombi ya usikukocha hayabadilishi mapenzi yangu Ninapita huko kote ili unapopata muda wa kusali usiku kucha usiwe na huo uelewa wa uongo batil fake Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa nini Mungu abadilishwe na sala ya mtu yeyote wala makesha? Ni kwa sababu sikiliza vizuri maana watu hawajui nini maana ya kubadilika. Mwanadamu ndiye anatumia makamu ile ama metoneia Unaposikia kwamba kuna hilo jambo sikiliza vizuri. Maana yake sisi tunabadilika ama tunatubu. Ndio hilo neno kwa Kiingereza natumia neno repentance. God repented. Mungu akatubu. Kama ukitafuta tumia hilo neno kwa dhana na kali. Kwamba Mungu akagaidi nimemchagua Sauli. Mungu akatubu kwamba nilichagua. Sasa ukiona hiyo neno unaweza kusema ah, kumbe Mungu huwa naye anabadilikaga. Ni rahisi kufikiri hivyo. Kumbe ule uandishi na unaigwa na mtu pale wana wa, 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 ya kwamba ni, ni mtazamo wa kibinadamu wa kueleza kinachoendelea upande wa Bwana. Ni man's view point. Hiyo ni man's view point ambayo waingereza katika lugha ya kiolojia waingereza wanatumia neno anthropomorphism anthropomorphism pism pism maana yake unamweka Mungu katika namna ambayo unaweza kuelewa kuelewa wako unamweleza vile unavyoweza kuelewa maana tuwe mfano kwa mfano tunasema jua lina kuna maawio ya jua na machoyo ya nini ya jua sunrise and sunset sasa mimi nauliza swali jamani hivi ni kweli huwa jua lina zamu alafu lina linachomoza kwa sababu ni yule tu ambaye hajasoma geografia hajui kuna solar system na hajui yule mfumo wa jua na hajui kuna sayari na jua mbona nyota hajui kuna kitu kinaitwa orbit njia ya sayari na kwamba hii dunia yetu inazunguka inazunguka nini jua ikifika ikoanzia ndio mwaka unaisha siku 365 waingereza wanasema hiyo ni revolution lakini wakati ujua linazunguka ndio tunapata majira ya kiangazi, ya kipupwe, ya nini, ya ki. Kwa sababu ya mwendo wa sayari kuzunguka jua kwenye njia yake. Lakini wakati huo linazunguka, wakati huo sayari hii inajizungusha yenyewe kwenye mwimili wake. Wanaita hiyo ni rotation. Rotation ndio inakuletea usiku na na mchana. Kwa hiyo wakati inazunguka, inazunguka huko inajizungusha ukinazunguka kama ndio ile jua inaenda hivi ukenyewe inajizungusha kwenye mwimili huko inazunguka na kwa sababu upande huu si unaona ndio wako kwenye kamera kwa hiyo wale wako kwenye kamera huku wanaona ni mchana nikigeuka huku wanaanza jioni wa huku maana huku mwisho miozi ya huku haiwezi kupenya ili tufe la dunia kwa hiyo wale wako huku inakuwa giza kama marekani sasa hivi ni giza sio kwamba nimezama sisi tunalo bado lakini marekani bado wamelala. Na tunapisha nao masaa karibu manane. Sisi tunaposema tunaenda kulala saa 4, wenzetu wananawa uso asubuhi umekucha. 
Wao wanaposema sasa kumepambazuka jua linachomosa sisi huku tunaona limefanyaje? Hiyo ni ruka ya kuelezea jua halijawahi sama na halijawahi kwa hiyo isipokuwa mwendo wa sayari ndio naofanya inaonekana inasama kumbe hapana hiyo ndiyo namna ya kuelezea mambo katika mfumo wa solar system lakini ukweli jua halijawahi kosekana kwao Askisa jambo hili hii ndio njia kuelezea bwana akagairi kwenye ile mwanzo sita bwana akagairi kwenye samwe ile muumba niweka kuwa nani kuwa kuwa mfalme bwana akagairi Musa alipoomba kwenye kutoka 32 eti bwana akagairi kwa hiyo tunaweza kugairi maraki bwana akatuku bwana akabadilika sasa kisa unajua unaposema hivyo unaposema sisi Mungu anaposema gairini mkaishi manaki mtubu manaki badilikeni vile neno na ham ama nimetonea unaposikia manake sisi tuna gairi kwa sababu njia zetu ni ovu ni watu wenye dhambi na maana maana ya toba maana ya toba manake toka dhambini nenda kwa Mungu sasa ikiwa Mungu naye ana gairi kwa maana ya wewe huu manake Mungu naye yuko na dhambi Njia zake nazo zina makosa. Sasa hiyo utaisoma wapi kwa imani? Utaipata wapi? Hebu nenda tu kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana. Kuangalie tunapokwenda shujaa, Yesu ni shujaa wa maombi. Hivi maana yake ni nini? Katika maombi ya 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 ya, ya, ya usiku kucha. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa 5. Anasema anasema na hii ndio habari. Hii ndio habari. Tuyesikia kwake. Tuyesikia kwake. Na kuihubiri kweli. Na kuihubiri kweli. Na kwamba Mungu ni nuru. Mungu ni nuru. Wala giza lolote hamna ndani yake. Wala ndani yake hakuna nini. Maana yake haitaji kugeuka. No any time. Haitaji kugeuka. Ndio maana anakueleza kwenye Yakobo wala kifuri cha kugeuka geuka kwake hakipo hakuna kisa ndani nenda waraka wa tatu wa Yohana sura ya tatu sura ya waraka wa kwanza sio ya tatu waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa tatu sikiliza anavyoeleza juu ya Yesu Kristo anasema anasemaje na nyinyi mnajua ya kuwa yeye aliye alidhihirishwa yeye aliye dhihirishwa hebu fuma vizuri hapo waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu na mstari wa tatu nanyi mnajua ya kuwa nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi ili aziondoe dhambi na dhambi haimo ndani yake na dhambi haimo wa tafsiri yake ni nini haitaji kubadilika naomba hata kama utajua maana yake ni nini kwa nini Mungu habadiliki mashauri yake anasimama milele na yeye akitenda mapenzi yake ni kwa sababu hakuna giza ndani yake hakuna dhambi ndani yake na hivyo akikasirika ni kanyasira takatifu kwa kidogo nisikilize vizuri yani Mungu anapotoa adhabu ni adhabu takatifu haitaji kubadilika alafu <laughs> nasema mbona Mungu naye alikasirika alafu akapindua meza Mhm kwa hivyo na wewe njoo upindue basi tuone. Alafu tuambie ya kwako litakasa nini. Iwasi. Ndio maana mtakisema unajua mimi mtu asiliguse. Mimi huwa nina hasira unajua. Hata Yesu alikasirika. Sema eh alikasirika sana. Uja soma fungu linasema hasira pia zinakaa katika vifua vya wapumbavu. Hilo nalo jali soma. <laughs> kwa hiyo wakikuita na wewe ndio miongoni mwa wapumbavu si utakasirika sasa ni wasila ya Mungu pekee ambayo ni takatifu. Ni safi, haina hila wala chochote. Ni asili ya Mungu pekee. Ndio maana hata akitoa adhabu, bado wanaopokea adhabu wanapaswa waseme ni za haki na za kweli, hukumu sana. Ndio maana unaona kule kwenye ufunuo ya kuna sita, watakapokiri kwamba ni za haki na za kweli, hukumu sana. Wakati huo wanapata adhabu. Ni Mungu tu ndiye asira zake ni safi ni za kweli ni za haki ni Mungu pekee yake ndio maana haitaji kubadilika lakini wewe usikia anachokieleza nenda Samuel ya kwanza sura ya 15 usome mstari wa 29 Yesu ambaye anatajwa kuwa shujaa wa maombi ya usiku kucha anataka atufundishe nini hebu soma Samuel ya kwanza kuna Samuel ya kwanza sura ya 15 na mstari wa 29 Anasema 
tena yeye aliye nguvu za Israel yeye aliye nguvu za Israel hatanena uongo hatanena kitu gani hawezi sema uongo Mungu hawezi sema uongo ambaye ni nguvu za Israel wala hataona majuto wala hawezi kujuta ndio lile lile neno na ham yani Mungu hawezi kutubu maana si mwanadamu maana yeye si mwanadamu hata ajute wala hawezi kutubu Mungu sio mwanadamu ili na yeye abadilike kama anaweza kutubu basi anaweza sema uongo kwa hiyo unapoenda kuomba sio kwamba unaenda kubadilisha Mungu ha Maombi hayana kazi ya kumbadilisha Mungu. Sasa mwende sokee karibu sasa. Kama hayana kazi ya kubadilisha Mungu, watu tunapochukua muda wa kuomba usiku kucha ikiwa unajabu kuna nini unachokwenda kufanya? Ah uh, ili tuweze kujua <laughs> ngoja ni tupite kidogo kwenye maombi ambayo Yesu aliomba na kukesha yalikuwa yana maana ama mielekeo ya aina kumbi moja ilikuwa ni yeye mwenyewe ili aweze kutimiza utume aliyokuja kufanya katikati ya majaribu na dhiki zilizokuwa zinamsoma narudi Yesu akienda kuomba alikuwa anaomba kwa ajili yake ili aweze kupata uwezo wa kushinda majaribu na hivyo kutimiza kusudi la utume aliyokuja kufanya upi kumuokoa mwanadamu Rabbi akiomba maombi ya usiku kucha alikuwa anaomba kwa ajili ya wanafunzi wake ambao hawakuishi hatari ya yule mofu kwa aliomba kwa ajili yao ili ili akili zao zifunguke wajue umuhimu wa vita hii ni kushikamana na muumbaji wao na ndio utaiangalia agano la kala utaiona agano jipya wote watumishi wa Bwana walipoomba ni maelekeo mawili moja wao ili waweze kushikamana na Mungu. Kwa lugha nyingine watembee kwenye mapenzi yake. Lakini pia la pili kwa ajili ya wanadamu ili ya kwamba waweze kugundua kila ambacho wanaishi na mataarifu yaliyoko mbele yao. Ndio maana Yesu anaitwa shujaa wa maombi ya usiku kucha. Siku hiyo alienda kwa ajili alifanya hilo tukio peke yake kwa sababu alikuwa anaenda kuchagua na hivyo nini anafanya ili Mungu amchalie Roho Mtakatifu awe juu yake katika kujua nani anaweza kusimama kama mtu na ndio maana unaona tunapokuwa na uchaguzi wa kanisa tunaenda kuomba lakini kwa nini tunaomba kwa ajili ya uchaguzi ni bahati mbaya kwa sababu hatujui maana yake ni nini. Ni katika uchaguzi kama huo ndio marumbano mengi ya kutosha. Ndio watu wengine wanakataa kazi. Unaweza unajiuliza, huyu alikuwa anaombea nini? Ikiwa kazi umeletewa kwamba hii umechaguliwa, Bwana amekupatia kumtumikia kwa nafasi hii. Alafu unasema mimi mwaka huu niache, unajua kanisa lina watu wengi, tujaribu karama za wengine. Huyo mtu alikuwa anaombea nini wakati aliposikia tangazo hapa kwa mzee wa kanisa jamani tuombee uchaguzi huyo mtu alikuwa anaomba kwa sababu maana yake kuombea uchaguzi maana yake ni utume wa kanisa hili kwa watu wake ni maana yake ni kwamba Bwana ajalie katika kile kikao na kama alikuwa anaombea maana yake ni hivi mimi hapa nitume Bwana Unajua ni kwa nini tunakimbia sana katika majukumu haya? Ni kwa sababu kwanza tujamuona Bwana. Kwa sababu Isaya alipomuona Bwana, aliposikia sauti, "Tumtume nani? Nani atakaye kwenda kwa ajili yetu?" Ndipo Isaya akasema, "Mimi hapa nitume mimi." Unajua ile kauli sio ujumbe wa Yesu. 
Usikili ile kauli ilikuwa ni Yesu anatuma na akasema niko hapa nitume. Hapana, ulikuwa ni wito kwa nabii Isaya wa kweli. Sasa kwa nini hizi za mwaka mmoja tu hatuwezi? Na mwani niambie kitu cha pekee. Unanisikia fundi vitabu? Wale wale wanaoundisha kasba wakipigiwa simu na marais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamewateua kwa mkuu wa wilaya. Unaniangalia vizuri? Watarudishi. Atapiga simu pasa mtumbuka bwana waachi watu wake. <laughs> eh kuna nini? Ah, oh, nimeteuliwa na teuliwa kwa mkuu wa wilaya. Tena naenda nyumbani moyo unadunda kama wa kifaranga. Cha hiyo ndio mwasa naimba nyimbo. Niona kwa amani kama shwari. Ama niona pokisa kwa hali zote umenifundisha. Sasa hivi ndio kimwambia bwana ni mwema anaitikia mpaka na visikino. Lakini mfalme wa mbinguni nchi akimpelekea uchumbe ninakuita kwa ajili ya kanisa langu mmadenzini kwa kazi ya injili kwa kazi ya uongozi nasema bwana naye ana watu wake ana watu wengi tujaribu karama. Unajua ni nini maana yake? Huyo hakuwa anaomba. Hakuwa anaomba. Na nipatie neema yako. Nifanye kazi yako mada bado ni mchana. Za nyingine hata tunafanya vibuli vya ovyo kabisa. Hata una hakika kama utamalize miezi sita mwaka huu. Halafu unaleta kiburi tujaribu karama wengine wafanye. Kumbe wewe una miezi mitano tu unaenda bado udongoni. Lakini hata ujui unaleta kifua cha juu. Na una miezi mitano. Hivi ni nani kwa yeye chuo hapa tutamaliza siku kumi. Nani anayechua mimi nikimaliza hapa nitarudi nifike nyumbani kwangu. Kwa hiyo nikianza kusema Ukristo wangu ngoja nikirudi Dodoma kwa nyumba ya kwangu sasa niwe serious. Una hakika nitarudi niingie nyumbani kwangu. Cha nyingine ndio fursa ya mwisho na ya mwisho pekee. Na ndio maana watu wasio chua wanaona bado kuna majuma yanakuja hawawezi kujua ni nafasi ya kujifunza kushikamana Bwana. Tumeanza mwaka huu lakini hakuna anayechua kama atafuka. Hata ungeliomba na kukesha hakuna anayejua. Kwa hiyo chauri ambao tunaifanya ni chauri ya ajabu. Kifo kitatukuta hatuna maandalizi. Nasema nabaki hasara yote ndio kwa ajili ya Kristo. Hasara. Na hiki ndicho ambacho Mungu anahitaji tuweze kufahamu. Kwa hiyo Biblia inatueleza juu ya jambo hili. Yesu alifunga aliomba usiku kucha bila kulala kwa sababu yake mwenyewe maongozi ya Roho Mtakatifu na wapaji wa utumishi ule aliyokuja kufanya kokoa wanadamu na kuombea ushindi wa wanadamu na ndio unaiona hata kwa msa. Baya baya wale jambo hili. Hebu naenda kwenye kwenye kile kitabu cha uh, kitabu kile cha kitabu kile cha cha kutoka 32. Hebu sura mstari wa 13 soma mstari wa 13 alafu uruke hebu soma uruke alafu ende 30 mpaka 35 soma mstari wa 15 toka 32 kwanza Mungu alimwambia msali wa saba rudi Musa maana watu wameshajaribu tena Mungu akamwambia msali wa saba watu wako watu wako wameshajaribu yani unajua Mungu anaposema watu wako kwa hiyo kama ananiambia mimi watu wako hapa madizini wamekwisha jaribu wakati Musa alikuwa juu ya mlima na Yeshua alikuwa chini ya, ya mlima ule wa wanani wa, wa, wakati Musa amepanda sasa Mungu anamwambia rudi tayari watu wako wamekwisha jali tafsiri ya Mungu ni hii wakati Israeli wanatengeza dhamma wa shaba sio kwamba Mungu alikuwa ndani ya akili hiyo ila anachosema wametenda nje na pesa yao kwa hiyo Mungu anasema watu wako Musa wamejaribu na, na mimi nafurahi jinsi Musa alivyosema akasema Bwana watu wako Musa naye anajua ah sio mimi sio wa kwangu isi nikasema ni wa kwangu ila watu wako Bwana utaona hiyo ruga Musa anapoezo Musa hebu soma mstari ule wa 13 13 yani Bwana anasema anasema mkumbuke Ibrahimu na Isaka mkumbuke Ibrahimu na Isaka na Israeli na wa Israeli watumishi wako watumishi wako ambao uliwa uliwapia kwa nafsi yako mm na kuambia ndio utazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni Musa kasi anamwambia bwana kumbuka ile ahadi tena nchi hii yote mm. inena 
nitakipa kizazi chenu nao watailithi milele hivyo najua alisemaje rudi mstari wa 10 uona waangalie Mungu alitoa sababu ya bisha unaweza usielewe nikitokana na sema sema mstari wa 10 basi sasa niache ili hasila zangu ziwake juu ya Mungu akamwambia Musa niache sasa hasila zangu ziwake unajua vitu vingine ni ajabu ndio maana mtu anapoenda haraka anaweza sijui ni kitu gani kwenda kidogo ni kitu gani Mungu anasema kwa sababu hivi kweli Mungu akitaka kuruhusu hasila zake na yeye anataka ruhusa ya mwanadamu ni wanga kwenda kidogo kwenda kidogo mimi nataka mtafakari kidogo hapo hivi hivi kweli niwaambie aliyejua Israeli wameteneza ndama na wakasema ni Mungu Wao aliyewatoa chia misri wakati Mungu na Musa wako juu ya mlima nani alielewa tukio hilo Ni kwa sababu si yale pale yuko kila mahali si ndio Na ndiye aliyemwambia Musa shuka kwa sababu watu wako wamefanyaje Kuma Musa aende kwao Kwa nini Usisome Biblia kwa haraka Halafu uangalie anachomwambia nenda watu wako wamejaribu shuka Halafu anamwambia Musa niache asira zangu ziwake niwamalize. Na hapo Musa atajaanza kumsii. Niache niwashughulikie. Ni sawa sana mtu anayeunga nasikia anakwambia nitakupiga. Wanaopiga hawasemi. Tawa mtu mimi, tawa mtu wanaoua hawasemi. Labda wao kuilinga. Mtu anayejinyonga huko Iringa anasema atajinyonga. Hana wauliza. Mtu anayepanga kujinyonga hataambia watu. Unajua mimi siku moja nitajinyonga. Hamna. Ukiona mtu anasema atajinyonga maana yake anatafuta msaada. Watu waliopanga kujinyonga dikini ya kimya hata kama unakula wali hapo unafanya hiki na kile unashangaa umemwaga nimeenda kulala wewe kuna unachukua na jitundika. Nasema wewe tulikuwa na eh kwa hata angeniambia jamani wanaojinyonga hawasemi. Kwa hiyo kiona mtu anasema oh mimi unajua nitakufa mimi ta huyu anatafuta msaada. <laughs> Mungu msaidie. Wakati Mungu anamwambia Musa shuka wakaangalia watu wako wamejaribu. Halafu anamwambia Musa niache asira yangu ziwake alikuwa sikiza vizuri Musa alikuwa anapewa mtihani sikizeni vizuri <laughs> watu wasiojua wanafikiri Mungu alikuwa ana, maana ilikuwa na ajenda ya kuua wale watu asingehitaji ruhusa ya Musa ni angewasabaratisha huko huko wana Musa angeshuka tu anakuta nimeshamaliza lakini akamwambia acha sasa zangu siwake halafu itakuwaje msomaji Niwaangamize. Niwaangamize. Na nitakufanya wewe uwe taifa. kubwa. Unaona? Unaona hicho kipimo? Ndio maana unaona Musa anasema Bwana, kweli hawa watu mnatoa chia mizi. Na hadi zote tulizosema kwa baba yao Ibrahim, baba yao Isaka, baba yao Ibrahim. Yaani Mungu alichosema, hawa ninawafuta, halafu ninainua usao wako, ndio nalifanya kuwa taifa kubwa. Na Musa alirudia kwenye kumbukumbu tu hadi sura ya 9 msali wa 10 mpaka 20 wasema sasa za bwana zikuwa zimewaka na akanitamkia ya kwamba anataka awafute halafu mimi ndio aikuse iwe taifa kubwa hivi kitokea wewe tuseme tu kweli ni wewe hapa 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 madisi halafu Mungu akakwambia kwa kuwa watu wanakusumbua wanakuchoma na miiba wanakusema vibaya wanakuvuruga na mimi nimeshaona utumbo wao sasa sikiliza mzee wa kanisa nataka niwafieke nilete usawa wako ndosema Asante Mungu kwa kuona. <laughs> yaani kwa kweli Mungu umeona yani kwa watu wamenishumbua mimi jamani. Kweli wewe ni Mungu mwenye rehema. Unajua si tafsiri ya Mungu mwenye rehema ni pale unapoona unafuku kwako, alafu akatua kwa wengine panawaka. Unajua hili ni rehema chenye siasa. Mwana siasa akitaka agombee kama na wagombea wawili, kazi yake ni kuchafua huyu ili yeye awe msafi. Naenda pole. Mungu hawezi kuwa na rehema kwako tu na isiwe rehema kwa mwingine. Amen. Haikuna rehema hiyo. Na ndio maana wale wanaochinja watu kwa sababu ya tofauti ya kidini, halafu unasema tunaoa watu kwa sababu namtetea Mungu wa mbinguni. Yaani huyo Mungu, huyo Mungu wewe na maanekana wewe ni wathamani mno kuliko wengine wanaouao. Hawezi kuwa na upendo huo. Haiwezekani. Kwa hivyo 
Wali Mungu alikuwa anampa test Musa. Kama kweli Musa ana tabia kama yake. Ndio maana anamshirikisha. Hata wakati anamwambia Ibrahimu ya kwamba hii hii safari hii ninaenda Sodoma. Kilio cha Sodoma kimefika. Sasa imeshuka. Naenda huko nione. Hivi alikuwa na sababu ya kumwambia Ibrahimu. Hapa Ibrahimu alikuwa anapewa mtihani. Kama atakesha kwa ajili ya wakazi wa Sodoma na Gomora. Ndio naona Ibrahimu anaanza kuofa ni maombezi. Akipatikana hamsini bwana. Je, utateketeza na hamsini? Akasema asifanye. Wakipungua watano wakawa bana tano. Wakipungua 40 wakafanya. Yaani akashuka akashuka. Kumbe Mungu alikuwa anamjaribu Ibrahimu aone kama ile roho aliyonayo anayo tabia ya Mungu. Maana yake Mungu ana ujumbe kama watu wanafunga na kuomba, wanatumia makesha ni kwa sababu ya wao kushinda dhambi. Moja, wao kuifanya kazi ya Bwana ya injili na wao kuombea milango ifunguke kwa jeokovu watu wengine. Lakini ndio uangalie maombi yetu ya kufunga na ya mkesha. Wao yanahusu ni kupata ajili. Hmm? Eh. Ametuma maombi na anafunga. Uke. <laughs> Siku hizi maombi yetu ni kwa ajili ya maandazi. Unafunga kabisa. Yaani unaacha kula chakula ili uje ufaulu mtiani. Mtu anaacha kulala kitanda ndio kile, anakesha na anasema yuko mlimani. Kwa ajili ya afya. Hivi ndio naambia ni kusaka kwa pepo. Unajua yaani kweli unafunga na kuomba ili saratani itoke. Angalia alichokifanya kwa Paulo akamwambia neema yangu yafanyake ndio maana kuna siri ya masomo unayoandaa yanayosema Mungu anayesumbua they are comfortable God na wakristo wengi hawako comfortable na Mungu ila wanamuimba wanamsema kwa watu wengi Kristo but they are not comfortable hii ndio leo hiyo Watu wako comfortable kuja mbele za Bwana kufunga duka waje kwenye ibada, hawako comfortable waache biashara waje kwenye ibada. They are not comfortable. Hawako comfortable kutoa zaka na sadaka maana wanaona ana jeuri ya kuafilisi. They are not comfortable with God. Swali ni hili, is it that God is uncomfortable? Hii ni nyoyo isipotoka kwenye akili zetu. Yaani mtu kama yuko comfortable anamtumikiana na furaha anatukama lakini ana furaha kusonga mbele akifukuzwa kasini kwa sababu ya imani yuko bado comfortable na Mungu wake akiacha na mwezi kwa sababu ya uaminifu yuko comfortable na Mungu wake na Biblia inaeleza kama kweli amefanya kazi kwa uaminifu amefanya iki kweli iki kitu kinachoeleza ikiwa mtu anakesha masaa ya usiku bila kulala kwa ajili ya kilimo wao um, ayo masaa yote ya usiku amepoteza Mtu anakesha kwa sababu ya pone bibi. Kwa sababu sala sio silaha ya kimwili. Kwa sababu sala ni silaha ya kiroho. Na utaiona kwenye Efeso sura ya sita kwa sala zote. Na yuko kwenye listi ya vivaini silaha zote za Mungu pata kupinga zile hila za mungu shetani. Silaha zala haiko kwa ajili ya kufaulu mtiani kwa ajili ya, ya kushinda uviko 19 kwa ajili ya hiki na kile. Silaha ya kiroho ya watu kuwa na uhusiano na Mungu katikati ya majanga wanapokesha manake wanapambana kwa ajili ya kushinda dhambi, kushinda majaribu, kuacha mazoea mabaya, wanafunga na kuomba kwa ajili ya Mungu awezeshe wapate uwezo wa kufanya kazi yake. Kufunga na kuomba wanafanya makesha kwa ajili ya kuombea watu wengine wanaowaudhi wanaombea Mungu afungue macho yao waweze kuona. Yesu alikuwa shujaa. Amina. Wa maombi ya usiku kuchi. Lakini maombi ya siku hizi hapo kile Jumatano tunaomba maombi ya kuombea yanahusu msosi. Tumbo Central Province. Hii wilaya kati. Hiyo ndio tunayoombea na kufunga. Hiyo ndio tunaokesha masaa usiku kucha. Lakini Musa angalia, Mungu akati anamwambia, niache nikawadhibu. Musa anasema, "Bwana, 
Bwana kwa ajili ya jina lako mtu anapoomba bwana yake ni kwa ajili ya jina la nani hao watu wanapokesha ni kwa ajili ya jina la bwana ndio maana tunaona yakobo ile sura ya 35 kwenye kitabu kile sio yakobo sio ni kitabu cha mwanzo 35 30 eh, 32 siku ile mo 35 siku ile mo yakobo alifishindana mieleka na yule malaika ilikuwa ni usiku kucha lesoni Bibia kabla malaika ajaja yeye usiku alikuwa peke yake anaomba kwa ajili ya dhambi kwa ajili ya dugu yake Esau kwa ajili ya Bibia anaeleza ya kwamba ile dhambi dhambi aliyokuwa anapambana nayo Kristo akashuka kwa ajili yake akamshikitikisha e, Yakobo akaona dhambi iko mbele yake na akamlilia na Bibia anasema ipo kwa fajiri Halafu nipo akasema niache niende maana kuna pambazuka Yakobo akasema sitakuacha pako umefanya na watu wasiojua wanafikiri baraka aliyotaka Yakobo ni ya ngombe, ni ya kondoo, ni ya mazao, ni ya mtama. Wakati Yakobo anasema sikuachi mpaka unibariki, Yakobo alikuwa tayari ni tajiri wa kupindukia. Hakutafuta baraka ya mali za dunia, sio ajenda ya sala na ma- maombi ya kukesha. Yaani ukienda kwenye maombi ya kukesha ni baraka za kiroho. Ndio Mungu akasema unaitwa nani yako? Unaitwa anasema mimi naitwa Yakobo. Na maana Yakobo ni mdanganyifu. Anasema tangu sasa utaitwa Israeli. Maana umeshindana na Mungu na watu nao umeshinda. Amen. Hiyo ndio baraka aliyoipata. Akatembea na chemchemea baada ya mapambano lile lakini akaita sehemu lile Penueli. Penueli maneno mawili. Pen maana yake ni uso kwa Kiebrania. Eli ni Mungu. Akasema nimekutana na Mungu uso kwa uso na nafsi yangu imeokoka. Kwa hiyo alikuwa anahitaji kuokoka kutoka dhambi. Na huo ndio baraka yanayotokana sana. Hapo sisi leo nataka niende mlimani. Leo ninaomba usiku kucha baraka za kupanda cheo. Kwenda mbinguni unahitaji cheo ndio uweni. Hiki ndicho Yesu aliyoweka mfano kwa ajili yetu na kwa ajili yako. Hii ndio maana anaitwa shujaa. Aliomba kwa ajili ya vita ya kiroho yeye, aliomba kwa ajili ya utume aliyoitiwa. Ikiwa sisi tutakuwa na masaa hayo, yale ambayo utakuwa nayo maishani mwako, utafanya hivyo kwa faida. Tuna mfano wa Yesu. Wa maisha ya maombi ya usiku kucha. Lakini kama sio kwa ajili ya mafao ya kiroho, tumepoteza huo muda. Na maombi haya usiku kucha hajasema ni kanuni kila siku usiku lazima watu wasirale. Na ndio maana wale wanaofikiri kutokulala wanafikiri ndio ubabe. Na maombi waliosheni kwenye vikapu ni maombi ya msosi. Ndio maana paka na nyimbo zinaimbwa ombea adui yako ili usiku kifanikiwa aone yeye mwenyewe. <laughs> Yaani kumbe hata kumwombea adui ni ili aishi aone mafanikio yake. That's not prayer. Hiyo sio maana ya Yesu waombei wana waudhi. Yaani atuwaombei ili watu waishie kuangalia haya amejenga nyumba nzuri ana gari na nini. Eh sisi watoto wake wako na mnaini. Sio maana ya sala. Yaani kumbe unataka haja nyanyasike na maendeleo yake ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa kuwa ni adui sana ni nyanyase. Kwa ni Mungu mtumse aendelee kuishi ili haja jione. Usikini ni mipasho ya taarabu hii. Mambo ya mipasho peleka kwenye taarabu. Sara haina mipasho na tunapoombea watu tunaomba waunganike na mbingu, mlango ufunguke, tuwafikie, Bwana nisaidie kushinda dhambi, dhambi nyingi zinazotuzinga. Hatuko serious katika makesha ya usiku. Hiki na kile. Hebu soma ile fungu la mwisho katika Zaburi 115 na ule mstari wa kwanza. Zaburi 115 mstari wa kwanza Yesu ambaye ni shujaa wa maombi ya usiku kucha kazi ya maombi ya usiku kucha ina hilo jambo kubwa sikiliza anasemaje E bwana E bwana kutukuza usitutukuze sisi Katika swala la kutukuza sisi usitutukuze bali ulitukuze jina lako Litukuze jina lako kwa ajili ya fadhili zako. Kwa ajili ya fadhili zako. Kwenye Kiingereza ya waaminifu. Kwenye Kiswahili wamepambana lakini kuna shida kidogo hapo kwa sababu neno la Kiingereza nasema oh god. Sikiza na Not us but your glory. 
not us. Amerudia mara mbili sio sisi ni kwa ajili ya utukufu wako. Na ndio maana Bwana Musa anasema Bwana kwa ajili ya jina lako ukiwaua wa watu wa Misri watasema jina lako ni la ovyo tabia yako haifai kwa ajili ya jina lako Bwana. Waifadhi watu hao sio kwamba alikuwa anaomba kwa ajili yake. Yeye alipewa ofa ya kwamba nikifika hawa ninainua wewe unakuwa taifa kubwa. Musa anasema hapana. Bwana kwa ajili ya jina lako yeye maslahi ya makesha anayoomba katika kusali ni kwa ajili ya jina la Bwana. Amen. Basi tunaomba kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya heshima gani tunayotafuta? Ndio maana tuna juma hili kwa ajili ya makukesha katika saa kesho katika sala ni tofauti na maombi ya usiku kucha sababu kesho katika sala maana yake ni kuwa watu wa sala lakini maombi ya usiku maana yake ni ule muda unaoweka wa usiku kuzunguza na Mungu sio kumwambia Mungu cha kufanya ila mimi kurudi kwa mapenzi yake na mapenzi yake ni haya kwamba sisi tuweze kuokolewa lakini pia tukatumiwe mikononi mwake kuna habari njema kwa wanadamu wetu hayo ni mapenzi yake na mbingu zimeahidi kutujaza uwezo tunapokuwa madhabahuni kwa masaa ya usiku. Amen. Amen. Kaa usiku tena. Katika somo la leo Bwana atusaidie kujifunza kwa shujaa ambaye aliacha kusinzia sio kwa ajili ya uzima wa sasa lakini kwa ajili ya uzima wa milele wako na wangu na kushinda majaribu katika dunia hii. Pia kielelezo cha mwanao Aliye kuwa shujaa wa maombi ya usiku kucha kwa ajili ya utume wake na kushinda majaribu ya mwovu kwa ajili ya kuwafikia watu akili zao zikazibuliwe waone nuru yako huu ndio mfano uliotuachia na tukifanya hivyo tunakesha kwa ajili ya jina la Asante kwa sababu umetuachia kielezo hiki. Tutubariki kila mmoja wetu kufahamu tunapokuwa na masaa haya si ili tukugeuze wewe. Lakini ukweli ni huu sisi tugeuzwe tuingie katika mapenzi yako. Asante kwa moyo huu wa kujali muda huu wa thamani katika baadhi ya, ma- ya matukio maishani mwetu. Roho wako anapotunyenyekeza kunena nawe usiku kucha. Asante kwa kutubariki kwa neno hili. Na hata baraka za uzima wa sasa. Tuhifadhi tena mioyo yetu usiku wa giza. Na kubariki kazi ya mikono yetu utakapotuamsha salama. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen.